Я хотів би одну невеличку думку сказати. Прочитаю спочатку від Матвія, 19 розділ, 30-й вірш. І багато хто з перших останніми стануть, а останні першими. Ось цей коротенький вірш такий, він говорить нам про те, що а, успіх цього світу, все, що відбувається в цьому світі, воно може не вплинути на те, як це буде потім. Може все бути навпаки. Тобто людина може бути тут першою, найкращою, найуспішнішою, а потім виявиться, що вона остання. І ось просту думку хотів би сказати, яка лежить в тому суті її, не спішіть бути першими. Прочитаю ще одне слово з послання е, Івана, це третє, і, третє послання Івана, е, там один розділ всього, 5-10. Улюблений, вірно ти чиниш, як що робиш для братів, для братів та для чужинців. Вони про любов твою свідчили церкви. Добре ти зробиш, як їх випровадиш, як достойно для Бога. Бо вийшли вони ради імення Його, нічого не взявши від поган. Отож, ми повинні приймати таких, щоб бути співробітниками правді. Я до церкви писав був, але діатрев, що любить бути першим у них, нас не приймає. Тому-то, коли я прийду, то згадаю про вчинки Його, що їх робить, словами лихими, обмовляючи нас. І Він тим не задовольняється, а й сам не приймає братів, і тим, що бажають приймати, боронить і вигонить із церкви. Ви знаєте, така невеличка ситуація описується в цьому листі. Апостол Іван пише до Гая, це, певно, друг, може, учень, Ось, і він пише до нього і розповідає ось таку ситуацію, що е, добре ви робите, а ось є серед вас да, діатрев, який, певно, займає якусь лідируючу позицію в тій церкві, можливо, він відповідальний чи пастир. І написано, що він е, мав якісь конфлікти з Іваном. Він каже, він не приймає нас, не приймає мене, Івана, не приймає тих, хто зі мною. І більше того, він не приймає людей, написано там, він пише про странників, про тих, які приходять. І, знаєте, таку дає йому характеристику, якби не зовсім хорошої людини. Хоча це, цей чоловік, Діотреф, він, він в церкві, він, він служить, як ми бачимо з цього всього. Але ось є якийсь конфлікт у нього з Іваном. І ось Починаючи описувати ось цю ситуацію, він дає йому невеличку таку характеристику. Я писав до церкви, але діотрев, і потім він говорить деяку характеристику, що любить бути першим у них. І далі він говорить вже деякі негативні речі про нього. Знаєте, я так, коли читав ось цю історію, я б ніколи на неї б не звернув увагу, я завжди прочитував це місце якось так дуже швидко. Але тут дійсно Іван, він... Він підкреслив, підкреслив ось цю характеристику. Діотрев, який любить бути в них першим, робить ось ці, ці речі, недобрі речі. Тобто він якби зробив основу, що основа ось, то, ось, то, ось тієї поведінки не зовсім якби коректної. Він не приймає людей в церкві, які там приїжджають. Він забороняє навіть людям іншим, і написано, вигонить їх із церкви. Ну, це якось не дуже добре. Можливо, він, він, він пояснював це, якась логіка була в його діях. Але Іван, він говорить, що це він робить неправильно. І варто було б послухати Івана, тому що Іван все-таки один із учнів, який напряму бачив Ісуса Христа, який від нього навчався. Але тим не менше, Діатреф, він, він цього не бачив. І знаєте, як я вже сказав, певно, він підкреслює, що це все він робить через те, що любить бути першим. І ось це бажання, бажання, знаєте, от в російському перекладі, здається, написано, любить первенствувати. Тобто, хочеться бути головним, хочеться бути важним таким, хочеться, щоб, щоб тебе всі слухали. І ось це бажання, воно затьмарює основну справу, воно затьмарює основний мотив. Тому що основний мотив 
це ж це служіння Господу, це ж церква. Але те, що він хоче якби увагу на себе привернути, він, він не може навіть розібратися в тих, в тих справах і вчинках, які він робить. Знаю, знаєте, одну ситуацію, коли ось бувають такі е, невеличкі дочірні церкви, там по селах, куди важко доїхати кожного разу, і там от створюються такі якби, церкви. І пам'ятаю таку одну церкву, у нас там на Житомирщині, і не було там ну, такого якби, відповідального брата, але служив на тому місці один брат серед місцевих. Тобто він і старших сестер провідував, і інколи там на зібранні міг слово сказати, і де багато років він ось так служив, ну, як міг, як умів. І потім вона трошки там, ця церква почала зростати, ось ця невеличка місцева, і вирішили брати із більш церкви, ну, основної, поставити там відповідальну людину, ну, якби вже, може, деякона, чи відповідальну людину. І було, було ясно, що ось цей брат, який там досить довгий час, він, він там, якби, служить, він там знаходиться, він там жив, він, він хотів це якби, місце отримати. І, можливо, брати це побачили, а, можливо, в них були якісь інші, знаєте, доводи, але вони поставили там іншого брата, який туди менше часу якби, там, пробув у тому селі. Вони побачили, що цей брат, певно, краще буде справлятися, і вони поставили його. І потім, знаєте, протягом декількох років була у цього чоловіка Образа в серці. Він, ну, може, не так явно показував, але ж люди, вони, вони це бачать, вони це відчувають, що людина хотіла бути там першою, вони, вона хотіла бути там, якби, головною, а її, а її не помітили, її, якби, поставили, ну, не поставили, її просто, якби, не помітили. І чому ось ця образа з'явилася, знаєте? Бо хотілося не Божу справу робити, а ось, а хотілося чогось іншого, якоїсь, можливо, собі уваги, якоїсь, якоїсь такого главенства. І тому, думаю, що ось на основі ось цього прикладу апостол Іван, даючи таку характеристику ось цьому діотрефу, який теж був, знаєте, в церкві, який теж був при служінні якомусь, але Іван вкрай негативну характеристику дав цьому брату, і він мав основу за це те, що цей брат, він любив бути першим. І тому хотів би для нас всіх побажати не спішимо бути першими. Нехай Господь як веде нас, так і нам довірятися під Його міцну руку і ну, не ображатися, коли, можливо, нас не помітять, десь в церкві нас не поставили, десь на роботі нас не так поставили. У Господа, знаєте, все на своїх місцях. Тому хотів би побажати вам цього. Амінь.